హలో స్టూడెంట్స్ మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్ ట్రెగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అయింది మనకి తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఇది మనకి ట్రెగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ట్రెగ్నామెట్రిక్ రేసెస్ అండ్ ఐడెంటిటీస్ అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి ట్రెగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ చేసాం అలాగే థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్ ట్రెగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ చేసాం ఇప్పుడు మనకి ఫోర్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఫోర్త్ చాప్టర్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ సైన్ తీటా కాస్ తీటా సైన్ తీటా కాస్ తీటా టాన్ తీటా కాట్ తీటా సీకెండ్ తీటా కో సీకెండ్ తీటా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి వీటిని ఏమంటామంటే సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ అంటాం వీటి ఏంటివి సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ అంటాం ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్నాయి ఇప్పుడు ఈ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ చాప్టర్లో మనం ఈ నేర్చుకుపోయే ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్లో సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఒక యూనిట్ సర్కిల్ అలా తీసుకున్నాం అనుకోండి యూనిట్ సర్కిల్ మనం అలా తీసుకుంటే ఇది పాయింట్ పే అయితే ఇది తేటా అనుకున్నాం అనుకోండి ఇది యూనిట్ సర్కిల్ అంటే రేడియస్ ఎంత ఉంటుంది వన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది ఎంతది కాస్ తేటా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది ఎంత సైన్ తేటా ఇదంతా మన మనకు తెలిసిన విషయమే ఓకేనా ఇప్పుడు పాయింట్ ఇది ఎంత అవుతుంది కాస్ తేటా కామా సైన్ తేటా అవుతుంది ఓకేనా మనకు ట్రెగ్నామెట్రీలు ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ చెప్పాను నేను సైన్ స్క్వేర్ తేటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తేటా సైన్ స్క్వేర్ తేటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంతేనా ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసి దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఇది కాస్ స్క్వేర్ తేటా ఐ మీన్ సైన్ స్క్వేర్ తేటా తేటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇక్కడ ఏంటిది ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అలాగే ఇదేంటిది వై కోఆర్డినేట్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది చూస్తే ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకి ఏమర్థమవుతుంది మీకు సెకండ్ ఇయర్లో సర్కిల్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చినప్పుడు దీని గురించి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది ఇదేంటంటే అంటే ఈ ఐడెంటిటీ ట్రెగనామెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఒక సర్కిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ సర్కిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి వీటిని అన్నింటినీ మనం ఏమంటాం అంటాం మనం సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ సైన్ తేటా కాస్ట్ తేటా టాన్ తేటా కాటన్ తేటా సీకెన్ తేటా కొసీకెన్ తేటా వీటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఏమంటాం సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ అంటాం ఓకేనా అదేవిధంగా మనం ఇన్వర్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఇది జస్ట్ ఫర్ ఏంటంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ మనకి హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్కి రిలేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అసలు హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అన్న ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను దీంతో స్టార్ట్ చేశాను హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్లో మనకి ఐడెంటిటీస్ వస్తాయి అదేంటంటే కాసెస్ కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది ఫస్ట్ ఏంటంటే ట్రెగనామెట్రిక్లో ట్రెగనామెట్రిక్ సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్లోకి ఫంక్షన్స్లో ఐడెంటిటీది ఈ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసి మనం ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని చెప్పేసి మనం ప్రూవ్ చేసాం ఇన్ సర్కిల్ కాబట్టి ఇది ఒక సర్కిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది వీటిని సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ అంటున్నాం అలాగే కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఒక ఐడెంటిటీ ఇన్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ దీని గురించి మనం ఫర్దర్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇది అసలు హైపర్బోల్ అంటే ఏంటి హైపర్బోల్ ఎలా ఉంటుంది మనకి హైపర్బోల ఈజ్ లుక్ లైక్ దిస్ అలా ఉంటుంది ఉంటుంది 
హైపర్బలా ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎక్స్ యాక్స్ ఇది వై యాక్స్ ఇది జీరో ఏదన్నా పాయింట్ని మనం ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి యాంగిల్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది ఏమవుతుందంటే పాయింట్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ కామా సైన్ హెచ్ఎక్స్ హైపర్బాలకి ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి హైపర్బాలో ఈక్వేషన్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇన్ యూనిట్ సర్కిల్ ఇది వన్ యూనిట్ అయితే ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రేడియస్ ఇది వన్ యూనిట్ అయితే యూనిట్ సర్కిల్లో యూనిట్ సర్కిల్లో మనం హైపర్బాలాన్ని హైపర్బాలా యూనిట్ హైపర్బాలా యూనిట్ సర్కిల్ కాదు యూనిట్ హైపర్బాలాలో ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇది హైపర్బాలాకి ఈక్వేషన్ ఇది హైపర్బాలా ఈక్వేషన్ అదే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బాలా ఇక్కడ చూడండి ఇది కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇది చూడండి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ పని చేయండి లేదంటే దీన్ని టీ అనుకోండి వేరియబుల్స్ మనకి డిఫరెంట్గా వస్తున్నాయి కాబట్టి కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ టీ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ టీ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇది టీ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఎక్స్ ఆర్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఇది సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఆర్ వై ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది దీన్ని బట్టి యూజ్ చేస్తే మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది అంటే ఇది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇది హైపర్బాలాక్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మనకి కాస్ హెచ్ఎక్స్ అంటే ఎంత ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఇదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇది హైపర్బాలాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ ఐడెంటిటీ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది హైపర్బాలాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం హైపర్బో హైపర్బాలాన్ని మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓకేనా వీటిని ఏమంటాం హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా క్లియర్గా ఈ ఈ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లేదంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఐడెంటిటీ ట్రిగనామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అన్నీ కూడా ట్రిగనామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఒక సర్కిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటే సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అలాగే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ యొక్క ఐడెంటిటీస్ మనకి హైపర్బాలని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం అంటే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం బేసిక్గా హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఏంటంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ నోట్ కింద రాసుకోండి నోట్ ఏంటంటే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ బేసికల్లీ హైపర్ బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ బేసికల్లీ బేసికల్లీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్పో నెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఓకేనా ఫంక్షన్స్ ఓకేనా ఇంకొక నోట్లో మనం దీని గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలంటే దీనికి రిలేషన్ బిట్వీన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ సర్క్యులర్ అండ్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ హైపర్ బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఏంటవి రిలేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది ఒక రిలేషన్ సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ సర్క్యులర్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ రిప్రజెంట్స్ ఎ సర్కిల్ రిప్రజెంట్స్ ఎ సర్కిల్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ రిప్రజెంట్స్ ఏ హైపర్బల హైపర్బల అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అలాగే ఈ ఏరియా కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది మీరు యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఏంటంటే ఇలా సర్కిల్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ పి ఇదేమనుకున్నాం కాస్ తేటా కామా సైన్ తేటా అనుకున్నాం ఇది తేటా అనుకున్నాం ఇది యూనిట్ సర్కిల్ అనుకోండి వన్ యూనిట్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం అనుకోండి ఈ ఏరియా ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ ఏరియా ఎంత ఉంటుంది ప్రూవ్ చేసి చూపిద్దాం ఇది ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టర్ కదా ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టర్ ఇది ఓ అనుకోండి 
ఇది ఏ అనుకోండి ఇది పీ కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఓఏపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థేటా కాబట్టి ఇది థేటా బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ మనకి ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఫార్ములా ఉంది కదా ఏంటది థేటా బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై కింద రాయచ్చు కదా పై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఆర్ అంటే అంత రేడియస్ అంటే ఇక్కడ అంత యూనిట్ సర్కిల్ కాబట్టి ఇది యూనిట్ సర్కిల్ యూనిట్ సర్కిల్ యూనిట్ సర్కిల్ అంటే రేడియస్ అంత ఉంటుంది వన్ ఉంటుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ అంటే థేటా బై టూ పై ఇంటూ పై అంటే ఈ పై పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే థేటా బై టూ ఇది ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బై టూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎంత వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా యూనిట్ హైపర్బాలా తీసుకున్నాం అనుకోండి యూనిట్ హైపర్బాలా తీసుకున్న దాని ఏరియా అంతే ఉంటుంది ఇది వన్ యూనిట్ ఇది పి కాస్ హెచ్ తేటా సైన్ హెచ్ తేటా అనుకున్నాం అనుకోండి ఓకేనా ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా ఎంత ఉంటుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ థేటా బై టూనే ఉంటుంది థేటా బై టూనే వస్తుంది ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా రెండు కూడా ఈక్వల్ అర్థమవుతుందా ఇది ఒక రిలేషన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనకు ప్రస్తుతానికి ఐపీఈ పరంగా మనకు ఉపయోగపడకపోయినా కానీ జస్ట్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ జస్ట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ నేను ఇది నేను ఆ రిలేషన్స్ కూడా నేను చెప్పాను ఓకేనా ఇవి హైపర్బోలిక్ బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇవి హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ బేసికలీ ఏంటి ఏంటవి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్కి మనకు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రెస్ అండ్ సిరీస్లో ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చినట్టు ఆల్జబ్రా చెప్పేటప్పుడు దీని గురించి మనం పూర్తిగా డిస్కస్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఈ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించి మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్ సిరీస్ ఉంటాయి పవర్ సిరీస్ని మనం ఏ విధంగా పవర్ సిరీస్ ఏవి అనేది చెప్పి చూద్దాం ఎందుకంటే దాని నుంచే మనకి హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ సైన్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ కానివ్వండి కాస్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా మనకి దీటి నుంచే వస్తాయి ఓకేనా పవర్ సిరీస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ అనొచ్చు లేదంటే పవర్ సిరీస్ అని చెప్పేసి అనొచ్చు దాంట్లో ఫస్ట్ది పవర్ సిరీస్ అని అనలేదండి దాంట్లో మనకి ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ టు ది ఫర్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ టు ది ఫర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ టు ది ఫర్ ఆఫ్ సిక్స్ బై సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఓకేనా ఇది ఇన్ఫినిటీ వరకు దీనికి మనం ఈ టు ద ఫర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అప్లైజ్ అంటే పుట్ ఎక్స్ ఉన్న చట్టం మైనస్ ఎక్స్ పెట్టాం అనుకోండి ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్డ్ పవర్ దగ్గర అంతా కూడా మైనస్ వస్తుంది ఎక్స్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఆర్డ్ పవర్ ఉన్న ప్రతి చోట కూడా మనకి మైనసే వస్తుంది ఇక్కడ సారీ మైనస్ ఇది మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ టు ద ఫర్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ ఎక్స్ టు ది ఫర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ టు ది ఫర్ ఆఫ్ సిక్స్ బై సిక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఓకేనా ఇది ఈ టు ద ఫర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్కి 